এই তিনটি সুরা পাশাপাশি ইদাস শামসু কুয়েরাত ইদাস সামা উন ফাতরাত ওয়া ইদাস সামা উন সাক্কাত তিনটা সুরও পাশাপাশি আছে এই সুরা তিনটার মধ্যে কেয়ামতের দৃশ্যগুলোকে অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যদিও শেষ পাড়ার প্রায় সুরাগুলোতেই কেয়ামতের দৃশ্যগুলো আছে উনত্রিশ পাড়ার অনেকগুলো সুরাতেও আছে কোরআনের অন্যান্য জায়গাতেও আছে ইদাজুল জেলাতিল আরদু আল কর আতু সবগুলোই কেয়ামতের কথা কিন্তু এই তিনটে সুরার মধ্যে বিশেষ করে দৃশ্যগুলোকে একদম বিতাফসিল মোর ডিটেলস আলোচনা করা হয়েছে সে কথাটি এসেছে আর একটা হাদিসে ইমাম আহমদ রহমতুল্লা আলহ মুসনাদ আহমদ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন কলা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মান সাররাহু আনিয়াং দুরা ইলা ইউমিল কিয়ামা কানাহু রাইন ফালিয়াকরা ইদা শান সুকু ওয়েরাত ও ইদাস সামা উন ফতরাত ও ইদান ও ইদাস সামা উন সাক্ষাত যে ব্যক্তি চায় দেখতে যে কেয়ামতের দিনটা দেখতে কেমন হবে একদম চোখে দেখলে কেমন হবে এরকম ফিল করতে চায় তাহলে সেই ব্যক্তি এই তিনটা সুরা পড়ুক এই তিনটা সুরা পাঠ করলে এর মধ্যে যে দৃশ্য আছে মনে হয় যেমন কেয়ামত দেখা যাচ্ছে এরকম মনে হবে ফিলিংটা এত সুস্পষ্টভাবে বয়ান করা আছে তো এই কথার অর্থ এই নয় যে দেখার মতোই হবে যদি দেখার মতো হতো তাহলে তো মসজিদ থেকে এখন পালাতাম জঙ্গলের দিকে আর ঘর সংসারে যেতাম না কারণ রসুল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম কেয়ামতের কথা তো দূরের কথা কবরের কথা উপলক্ষে বলেছেন যে মনে চাচ্ছিল আল্লাহ তালার কাছে বলি যে আমার উম্মতকে একটু কবরে আজাব কীরকম হয় কবর দেওয়ার পরে যে চলে আসে ওদের কি আজাব চলতেছে উপরে বাসিন্দা যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ একটু শুনাই দিতেন যিন ইনসানকে তাদের আওয়াজের চিৎকার তাদের প্রতি মারধর হচ্ছে আজাব হচ্ছে শুধু একটু আওয়াজ তাদের কানে যদি আসত এইটা আমি আল্লাহর কাছে চা মানে দরখাস্ত দিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু আমি দরখাস্ত দেই নেই জিন এবং ইনসান ছাড়া আশেপাশে কবর আজাব যাদের হয় কবরস্থানের আশেপাশে সবাই টের পায় শুধু জিন ইনসান টের পায় না আমি এই জন্য আল্লাহর কাছে দরখাস্ত দেই নেই সেটা আল্লাহ তালারও মানসা নাই কারণ যদি কবর আজাব কীরকম হচ্ছে মানুষ ট্যার পায় উপরের লোকেরা তাহলে একটা লোকে সংসার করবে না সব ফেলে চিৎকার করে বনে জঙ্গলে চলে যাবে বাবা দরকার নাই আমার এই সংসারের এই কি আমাদের এই কবরের আজাব থেকে বাঁচতে হবে আমি এখন সব ছেড়ে আল্লাহমুখী হয়ে যাই এখন সবাই যদি সংসার ছেড়ে একদম আল্লাহমুখী হয়ে যায় তাহলে উপায় কি হবে দুনিয়া আল্লাহ তালা এরকম সংসার ছেড়ে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে চান না সংসার চলুক আর আল্লাহ তালাকেও পাই এগুলো বাঁচার জন্য দুনিয়ার পরীক্ষাটা চলছে ঠিক কি না এই জন্য তিনি আর আল্লাহর কাছে দোয়া করেন নাই যে কবের আজাবের দৃশ্য সম্পর্কে একটু জানতে পারলে সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাবে তাহলে কেয়ামতের দৃশ্যটা কবর থেকে আর একটু কঠিন হবে না আর একটু হালকা হবে আর একটু কঠিন হবে হাসের ময়দানে যা কিছু হবে কেয়ামতের দিনে যা কিছু ঘটবে জাহান নামে যা কিছু ঘটবে তবুও তিনি বলেছেন যে এই ব্যক্তি হাসরের দিনের কেয়ামতের দিনের আজাবের কথা জাহান নামের কথা একটু চিন্তা করতে চায় হুঁশ আনার জন্য এই তিনটা সুরা তাকে এরকম অনেক নলেজ দিবে তার মধ্যে এরকম ফিলিং নিয়ে আসবে এরপরে আমরা এই সুরার দিকে যখন যাব এ সুরার নাম হচ্ছে সুরা তাকুইর তাকুইর মানে তাকবির না ব্যস্ক মাসে ওয়া অনেক সময় বাইরের কাছাকাছি হয়ে যায় উচ্চারণ করতে তাকুইর উই দ্য ওয়াও আর তাকবির হলো বা দিয়ে তাকবির মানে আল্লাহ আকবর বলা আর তাকুইর অন্য শব্দ এই জন্য এই শব্দটি পাওয়া গেছে প্রথম আয়াতের মধ্যেই ইদা শামসু কুয়েরাত কুয়েরা ইউয়েরু এই রুট থেকে শব্দটি নেওয়া হয়েছে তাকুইর এই কুয়েরাত থেকে তাকুইরের অর্থ হয়েছে কুয়েরাত মানে হচ্ছে ইদা শামসু কুয়েরাত যখন সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে আই উজলেমাত তাফসির করা হয়েছে তার তাকুইর অর্থ অন্ধকার নেমে আসা সূর্যের আলো নাই হয়ে যাবে 
সূর্যের আলো নাই হয়ে গেলে কি হবে পুরো অন্ধকার আজকে সূর্যের আলো পৃথিবীতে আলো দিচ্ছে এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সূর্যের আলো না থাকলে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যাবে কেয়ামতের উপলক্ষে যখন আসবে তখন সূর্য আলো চলে যাবে পুরো অন্ধকার নেমে আসবে ওয়াইজান নুজুমুন কাদারাত আর যদি যখন তারকাগুলো সকল গ্রহ নক্ষত্র ইনকাসারাত হয়ে যাবে ইনতাসারাত হয়ে যাবে মানে সেগুলো সবগুলো ছুঁড়ে ছুটে পড়বে এখন পৃথিবীর গ্রহ নক্ষত্রগুলো এমনভাবে সেট করা আছে ফিট করা আছে ফিক্স করা আছে একটা ব্যালেন্স রক্ষা হচ্ছে এই হরাইজনের মধ্যে আপন জায়গায় এক একটা এক একটা জায়গার মধ্যে ফিট করা আছে কিন্তু এমনভাবে এগুলো ছুটে পড়বে পড়ে একটার গায়ে একটা ধাক্কা খাবে এবং বিস্ফোরণ ঘটতে থাকবে তখন সেটা হয়ে যাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বে এই জন্য এটা নামলো ইন্তেসার নাসারাত আই ইন্তাসারাত অর্থাৎ সবগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে বিস্ফোরণ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ছিটিয়ে পড়বে তাকবিরের তাফসির এসেছে আই জমা বা দুহা ইলাবাদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সব কিছুকে এমনভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে বিস্ফোরণে মনে হয় যেন সবগুলো একসঙ্গে বাড়ি ধাক্কা খেয়ে একসঙ্গে হবে আবার ছুটে পড়বে সবগুলো একসঙ্গে হয়ে আবার ছুটে পড়বে তখন বিস্ফোরণটা আরও বড় করে হবে কোনো কোনো রেওয়ায়ত এসছে ইবনি আব্বাস রাদুল্লাহ আনহুমা বলেছেন ইকাউর উল্লাহ হুসামসা ওয়াল কামার সূর্য এবং চন্দ্রকে আল্লাহ তালা একেবারে দলা পাকাই ফেলবেন এরকম করে তারপরে ওর নুজুম তারকাগুলোকে ইয়ামাল কেয়ামত কেয়ামতের দিন তারপরে এগুলাকে এমন জোরে বিস্ফোরণ হবে হয়ে এগুলো সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়বে সাগরের মধ্যে গিয়ে পড়ে সেখানে এক ধরনের বাতাস সৃষ্টি হবে এবং সাগরের মধ্যে বিস্ফোরণ হওয়ার কারণে সেখানে সাগরের মধ্যে আগুন চলে উঠবে সে কথা একটু পরে আসবে কিভাবে সাগরে আগুন চলতে পারে উভয় ইবনে কাব রাদি আল্লাহ একজন সাহাবি তিনি বলেছেন যে সিত্তু আয়া তিন কাবলা ইয়মুল কেয়ামা কেয়ামতের মেইন ঘটনাটা ঘটার আগে ছয়টার মতো প্রায় আলামত ঘটবে বাই নান্না সুফি আসওয়া কেহিম কেমন হবে কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার প্রাককালে লোকেরা কেউ কেউ মার্কেটে থাকবে বাজার ঘাটে বেচা কেড়ে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে হঠাৎ করে তারা দেখতে পাবে ইজাহা বা দাউ উসামস হঠাৎ করে দেখবে সূর্যের আলো নিভে গেছে সূর্যের আলো হঠাৎ করে নিভে গেল চলে গেল ফাবাই নামা হুম কেজা লিকা ইজ তানা সারা তিন নুজুম তারা হতভম্ব হয়ে আছে কি হলো হলো কি আর হঠাৎ করে তারা দেখতে পাবে যে সকল গ্রহ নক্ষত্র তারকাগুলো ছুটে পড়তেছে বিস্ফোরিত হতে হতে ফাবাই নামা হুম কেজা লিকা ইজ ওয়াকা আতিল জিবাল আলা ওয়াছিল আরু তারা তো আরও আশ্চর্য আতঙ্কিত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে আর তখন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দেখতে পাবে যে পাহাড়গুলো জমিনের মধ্যে উল্টে পড়ছে বিস্ফোরিত হয়ে ফাতে হার রাখাত অত্তারাবাদ অহতালাত গ্রহ নক্ষত্র সূর্য চন্দ্র পাহাড় পর্বত একটা আর একটার সঙ্গে এমনভাবে ধাক্কা লাগছে আর বিস্ফোরণ ঘটছে বিশাল বিশাল বিস্ফোরণ ফাফাজা আতিল জিন্নু ইলাল ইনসি ওয়াল ইনসু ইলাল জিন মানুষ ছিটকে গিয়ে জিনের গায়ে পড়বে জিন গিয়ে মানুষের গায়ে পড়বে ওয়াহ তালা তাতির দাওয়াব ওয়াহ তাইর ওয়াল ওহস এরপরে যত প্রাণী আছে যত পাখ পাখালি আছে যত জানোয়ার আছে ফমাজু বাদ হুম ফি বাদ এক একটা সৃষ্টি আরেক সৃষ্টির উপরে পড়ে বিস্ফোরণ ঘটতে থাকবে ঘটতে থাকবে এই জন্য সে কথা পরবর্তী পর্যায়ে আবার আরও আসবে তার আগে বলা হচ্ছে যে ওয়াইদ আল এশার উত্তেলাত এশার হচ্ছে উটগুলো কীরকম উট আই এশার উল এবেল হিয়া খিয়ারুহা ওয়াল হাওয়া মেলুমিনহা 
উট আরবদের কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ উট ঘোড়া এগুলো ছিল আরবদের কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ তাদের কাছে আর কোনো জায়গা জমিনের সম্পদ নাই কারণ তো পুরো মরুভূমি জায়গা জমিনের সম্পদ দিয়ে কি করবে সম্পদ বলতে উট তো উটের মতো সম্পদগুলো যদি কোনো আরবের কাছে তখন থাকে আরবদের কনসেপ্টের মধ্যে সবচেয়ে দামি সম্পদ হচ্ছে গর্ভবতী উট সেই উটটার দাম মার্কেটে অনেক বেশি আমাদের দেশেও গর্ভবতী গাভি অথবা কেবল গাভি বাচ্চা দিয়েছে দুদাল গাভি এটার দামটা মার্কেটে বেশি না তুলনামূলকভাবে আরবদের কাছেও তাই গর্ভবতী উটের দাম অনেক বেশি কারণ দুইটা উট পাওয়া যাবে একটা বাচ্চা আসবে সেটা আর একটি সম্পদ আর উটটা তো আছে এই ওই দালে এসার উত্তেলাপ এইরকম উটগুলোকে মানুষ অ্যাবন্ডন করে দেবে কার উট কোথায় আছে আর খবর রাখবে না এই কেয়ামতের মধ্যে উটের খবর রাখবে উট একটা সিম্বলিক এক্সাম্পল যদি কারো বিশাল দোকান থাকে দোকানে দরজা তাদের একটু সাঁটার বন্ধ করতে যাই জলদি করি লুট তারা হয়ে যাবে কেয়ামত হয়ে যাচ্ছে লাগাই ফেলি লাগাইতে যাবে আর টাকা পয়সার বান্ডেল আছে ওইটাকে সামাল দেয় আগে সামাল দিবে আর কোনো সম্পদের দিকে আর কোনো খেয়াল থাকবে না সব কিছু থেকে মানুষ জানবে যে আজকে তো মহাকাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তারা তখন বুঝতে পারবে যে এমন কিছু হচ্ছে আর কোনো সম্পদের দিকে তাকানোর সুযোগ হবে না কেমন তো দূরের কথা এই যে সোনামি হলো জাপানে ইন্নালিল্লা আমার তো টেলিভিশন দেখার সুযোগ হয়নি সামান্য বর্ণনা শুনেছি এই যখন কেয়ামাত এই সোনামি হয় তখন যখন মানুষ নামার জন্য বিল্ডিং থেকে চেষ্টা করে জাম দেওয়ার চেষ্টা করে তখন কি বলে পকেটের মধ্যে টাকার বান্ডেলটা ঢুকাই ফেলি আমার ওয়ালেট মানি ব্যাগ কই ওটা হাতে নিয়ে নেই এই চিন্তা করে আর জানের চিন্তা এত বড় চিন্তা মহাবিপদে পড়লে টাকা পয়সা আর কিছুই চিন্তা করার সুযোগ থাকে না তো দুনিয়ার সুনামি যা ঘটছে এখন কিছুই না কিছুই না এগুলো কে আমাদের তুলনায় কাজেই ওয়াইদ আলা এশার ও উত্তেলাত উটের মতো এই গর্ভবতী উটের সম্পদ যেভাবে বর্জনীয় হবে কেউ ভ্রুক্ষেপ করবে না কোনো সম্পদের দিকে মানুষ তাকাবে না সমস্ত কিছু অ্যাবন্ডন করে ফেলবে ওয়াইদ আল ওহুস হোসেরাত ওহুস হচ্ছে জঙ্গলের যত জানোয়ার আছে ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল যা কিছু আছে সব একসঙ্গে জমা হয়ে যাবে তার মানে এখন দেখা যায় ওই যে হরিণগুলো বাঘকে দেখলে পালায় তাই না সিংহকে দেখলে পালা খেয়ে ফেলবে ওই সময় কে কোন দিকে দৌড় দিবে ওইদিকে সিংহ আছে বাবা ওদিকে যাব না হরিণে চিন্তা করবে না তার এত জানের ভয় আসছে আর সিংহ খাওয়ার চিন্তা করার সুযোগ নাই তার মানে পৃথিবীতে এখন যেভাবে জঙ্গলগুলো তাদের নিজস্ব পালের মধ্যে থাকে কে কোথায় ছিটকে পড়ে সব কোন দিকে জমা হয়ে যাবে কারো কোনো তাল থাকবে না সব বেতাল হয়ে যাবে এত পেরেশানি দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি হবে মানুষ ইনসান জিন সহকারে সকল মাহলুক হ্যাঁ যত পশু পাক পাকালি সমস্ত কিছু এরকম বেহুশ হয়ে কোন জায়গায় জমায়ত হয়ে যাবে কোথায় গিয়ে পড়বে কোনো খবর থাকবে না ও ঈদ আল বিহার উজ্জেরাত আর সাগরের মধ্যে যখন আগুন ধরে যাবে তখন সাগরের মধ্যে আগুন ধরে যাবে সাগরের মধ্যে আগুন ধরবে কিভাবে কোনো কোনো রেওয়ায়ত এসছে ওই যে সাহাবি উভয় ইবনে কাব রাজি আল্লাহ তালু বলেছেন যে ফানতলাকু ইলাল বাহার জিনরা দৌড়ে সাগরের দিকে যাবে কি ব্যাপার সাগরে আগুন ধরে গেল কি জন্যে ফাইদা হুয়া নারুন তাতা আজাজ এমন আগুন দাউ দাউ করে চলছে সাগরে আগুন ধরে যাবে ওই যে বিস্ফোরণ ঘটে চন্দ্র সূর্য সাগরে পড়বে আর বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র পড়বে আগুন ধরে যাবে ফাবাই নামা হুম কেদা আলিকা ইস্তাসা আদাতিল আরদ সাদাহিদা ইলাল আরদ সাফলা ও ইলা সামা ইসাবে আতিল উলিয়া সাগর থেকে খবর নিতে দৌড় দিবে জিনরা বলবে মানুষদেরকে তোমরা থাকো আমরা যাই তোমরা তো এত দ্রুত গতিতে যেতে পারবে না আর সাগরে তোমরা যেতেও পারবে না সাগর দিয়ে সাগরের মধ্যে জিনদের অনেকে সাগরে যাওয়ার অ্যাক্সেস আছে তারা সাগরের উপরে দিয়ে হাঁটতে পারে পারে কি না একটা হাদিস আছে সমুদ্রের মধ্যে শয়তান তার কোট বসায় বসায় দিনের শেষে তার দরবার বসায় ইবলিস তার কিছু সঙ্গী সাথীদের রিপোর্ট আদেরকে নিয়ে সাগরের মধ্যে তার দরবার বসা এটা কিন্তু সহি হাদিস দিনের শেষে রিপোর্ট নেয় এই কে কী রকম শয়তানি করলা খবর দাও 
শয়তানির অর্থ কি বুঝেন শয়তানির অর্থ চুরি করা না জেনা বা বিচার করা না শয়তানির অর্থ কি মানুষকে ধোকা দিয়ে গুণার মধ্যে লাগাই দেওয়া শয়তানের আসল কাজ কোনটা এইটা শয়তানের আসল কাজ শুধু নামাজ পড়া না পড়া না হারাম খাওয়া না শয়তানের কাজ হলো মানুষকে ধোকা দেওয়া শয়তান বলেছিল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আল্লাহ তালার কাছে যখন দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে লানত করে দিয়ে মারদুত করে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন লাউিয়ান্নাহুম আজমাইন আপনার আদমের সন্তান যতগুলো আছে সবগুলোর ধোকা দেব আমি সবগুলোর ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করব তবে অবশ্য শেষ আসে বলছে ইল্লা ইবা দেখা মিনহুমুল মুখলাসিন যে আপনার কিছু মুখলেস ইবাদত পাওয়া যাবে বান্দা পাওয়া যাবে ওদেরকে অবশ্য পারবো না তাদেরকে আবার চেষ্টা ছাড়ে না কিন্তু সে ছাড়ে না কাউকে ছাড়ে না সে যত বড় মুখলেস মানুষই বলেন তাকেও শয়তান ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে এ তালবিসে ইবলিসের ইবলিসের শয়তানি করার প্রক্রিয়ার যে কিতাব আছে কিতাবের নামই হলো তালবিস ইবলিস ইলবিস ইবলিসের ধোকা দেওয়া মানুষকে ধোকা দেওয়ার প্রক্রিয়ার উপরেই একটা কিতাব আছে লেখছেন ইমাম ইবনেল জাউজি রহমতুল্লাহ আলী সেখানে তিনি একটা ঘটনা বলেছেন আমি ওটা আর একদিন বলেছিলাম কিনা যারা শুনে নাই তাদের জন্য নতুন হবে বাকি দুজন রিমাইন্ডার মুসা আলাহ সাল্লাম আল্লাহ তাল্লাহ কাছে দোয়া করছেন কোন একটা বিষয় নিয়ে আর ওই সময় জিব্রাইল আলাহ সাল্লাম ওনার কাছে আসছেন এসে দেখেন যে ওনার পাশে ইবলিস বসে আছে তার প্রস্তুতি নিয়ে ওনাকে ধোকা দেওয়ার জন্য মুসা আলাহ সাল্লামকে ধোকা দিবে তো জিবির আলাহ সাল্লাম বললেন তোমার সাহস কত আল্লাহর একজন নবী তারাও ধোকা দিবা তার মধ্যে উনি আবার আল্লাহ তালার কাছে হাত তুলে মুনাজাত করছেন সময়টা উনি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কানেক্টেড হয়ে গেছেন ওই সময় ধোকা দেওয়ার তোমার সাহস আছে এত বড় সাহস তোমার তখন সে বলে যে আমি কোনো দিন হতাশ হই না কারণ কি যে মুসা তো দূরের কথা তার বাবা জান্নাতের ভিতরে ছিল সেখানে ধোকা দিয়ে ছাড়ছে মুসা আলাহ সাল্লামের আসল বাবার নাম কি আদম আলাহ সাল্লাম আমাদেরও আদি পিতা আদম আলাহ সাল্লাম উনি কোন জায়গায় ধোকা খাইছেন জান্নাতের ভিতরে থেকে আমি হতাশ হবো কেন মুসা তো এখনো জানাতে যায়নি দুনিয়াতে আছে তো কাজেই দেখছেন তো ইবলিশ কোনো রকম হতাশ হয় না এবং তার কাজ কীরকম এবার চিন্তা করি দেখেন এই যে আমরা গুণা করি ফেলি কত চিন্তা করি গুণা করব না তাই না প্রত্যেকে চিন্তা করি না কত আত্মসমালোচনা করি এতে সাফ করি অমুক গুণাটা বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে আমার দ্বারা কত তবা করি কালকে তবা করলাম আজকে আমার সেটা হয়ে গেল ইন্দা নিন্দা হয়ে যায় কারণ ইবলিস কোনো দিন হতাশ হয় না কোনো দিন হতাশ হয় না আমাদের কারো আত্মতৃপ্তির উপায় নাই যে আমি তো আগের থেকে একটু ভালো হয়ে গেছি আমার প্রতি খবর ভালোই আছে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই তার সর্বশেষ চান্স কোন সময় থাকে জানেন মৃত্যুর সময় মরে যাচ্ছে এই সময় লাস্ট চান্স নেওয়ার চেষ্টা করে ইন্না লিল্লা এই সময় একটু ধোকা দিয়ে কোনো রকমে লাস্ট ধোকাটা হলো আরে এতদিন আল্লাহকে ডাকলা তুমি তো আল্লাহকে দেখো টাকো নাই কি একটা ধোকার উপরে থাকলা যে জিনিস দেখলা না সেই জিনিস নিয়ে বিশ্বাস করে মরে যাচ্ছ এখনও তুমি এরকম পাগলামি বিশ্বাস করো কোনো দলিল প্রমাণ তোমার কাছে আছে দেখাও দেখি হ্যাঁ কোনো প্রমাণ তো নাই মনে হয় না ওই সময় তো আপনি যান নিয়ে টানা নেই চলতেছে তারে কি প্রমাণ দেখাবেন কনফিউজ হওয়ার জন্য কি কনফিউজ করার জন্য কি সুযোগ ওই সময় অনেকে কনফিউজ হয়ে যেতে পারে ইন্না লিল্লা সেই কনফিউশন থেকে পানা চাওয়ার জন্যে আল্লাহ তালা দোয়া শিখিয়ে দিলেন নবী করিম সাল্লামের জবান তারা আমাদের কাছে হাদিসে আসলো দোয়াটা আল্লাহ ইন্নি আউদিকা মিনা তারাদ্দি ওয়ালাহাদ থেকে <tries> কোন ভূমি ধস হয়ে বা সাত ভেঙ্গে আমার উপরে পড়ে যাক এইরকম অ্যাক্সিডেন্টাল মৌত থেকে পানা চাই অলগা রাখে বন্যায় বা সমুদ্রে পড়ে গিয়ে ডুবে গিয়ে মরার থেকে আপনার কাছে পানা চাই 
ওয়াল হারাতে আগুনে পোড়া পুড়ে যাওয়া মরার থেকে আপনার কাছে পানা চাই আল্লাহ মৌতের সময় শয়তান যে আসে আমাদেরকে থাপড়া দিয়ে আমাদের ইমানটা ছিনিয়ে নিতে আমাদেরকে শেরিকের মধ্যে কুফুরের মধ্যে ফেলে দিয়ে কনফিউজ করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে তোমার রবের কোনো প্রমাণ আছে নাকি তোমার কাছে কনফিউজ করে ফেলতে চায় লাস্ট মোমেন্টে সেটা থেকে আল্লাহ আপনার কাছে পানা চায় মধবেরা আপনার রাস্তায় থেকে পালিয়ে বাড়া বেড়ানো ইসলামের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে হ্যাঁ জেহাদের ময়দানে চলে গেলে সেখান থেকে পৃষ্ঠে প্রদর্শন করে যাওয়া থেকে আপনার কাছে পানা চাই ও আউদেবে কান আমুতা লাদি গা আর সাপে বিচ্ছুতে দংশন করে কামড়িয়ে মরা থেকে আপনার কাছে পানা চাই এতগুলো দোয়া তিনি শেখা বললেন সেখানে একটা দোয়া আছে শয়তানের ওয়াস কথা থেকে পানা চাইতে তাহলে শয়তান কখনো নিরাশ হয় না সেই মৃত্যু সময় পর্যন্ত লাস্ট চান্স নেওয়ার চেষ্টা করে তো আল্লাহ তালা অবশ্য তার এই চেষ্টা তো আছে এটা যেমন আমাদের জন্য একটা আশঙ্কার কারণ আল্লাহর কাছে দোয়া করে পানা চাওয়ার কারণ অপরদিক থেকে আল্লাহ তালা হতাশ না হওয়ার জন্য আমাদেরকে আবার সুসংবাদ শুনিয়েছেন যারা সত্যিকার মোমেন তাদেরকে আল্লাহ তালা কাউল সাবেত মজবুত কৌল দ্বারা দুনিয়াতে এবং আখেরাতে মজবুত করে টিকাইয়া রাখেন এই জন্য মোমেনকে আল্লাহ তালা শয়তানের এই মোকাবিলা আখেরি ওয়াক্তে কালেমত শাহাদা নসিব করে ফেলবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দিন যাই হোক এই শয়তানের কথা বলছিলাম যে শয়তান কে কে শয়তানি করলো তার রিপোর্ট নাই সমুদ্রের মধ্যে তার কোট বসায় সমুদ্র বসে কেমনি যায় কেমনি আমরা কি আর তা বলতে পারি তাদের জগৎটা তাদের চলাফেরাটা তাদেরটা আমাদের দুনিয়ার মানুষের মতো নয় তাদের লাইফ স্টাইল আলাদা তাদেরকে আল্লাহ তালা সেখানে তাদেরকে আকাশে উড়ে তো আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছে তারা উড়ে যেতে পারে আমরা প্লেন ছাড়া আকাশে উঠতে পারি না এমনি করে জাম দিয়ে উঠতে পারবো পারবো না তারা পারে শয়তানকে আল্লাহ তালা এইভাবে সুযোগ দিয়েছেন যেমন বিলকিসের সিংহাসনকে সালাম আলাই সালামের সামনে বললো যে বিলকিস আসার আগেই এটা কে নিয়ে আসবে একজনে বললে যে আপনি হ্যাঁ চোখের পলক ফেরানোর আগেই দেখবেন যে আপনার সামনে হাজির আর বলে সে নিয়ে আসলো কত দূরে থেকে এই মুহূর্তে নিয়ে আসছে এত দ্রুত গতিতে চলতে পারে উড়ে যেতে পারে কিছু কিছু জিনকে সব জিন একরকম না জিনদের মধ্যে বহু রকমের মাহলুকাত আছে জিনদের জবানে জিনদের ওয়ার্ল্ডে বহু রকমের মাহলুকাত আছে তাদের মধ্যে এফ্রিত আছে অনেক শক্তিশালী আছে তাদের মধ্যে ছোট সাইজের আছে মাঝারি সাইজের আছে বিভিন্ন দাঁত বিভিন্ন কিসিমের আছে যাই হোক তো তারা এখানে ইবলিশ বসতে পারে তার আসন নিয়ে সাগরের উপরে আর বসে যখন জিজ্ঞাসা করে যে কে আজকে কি কি শয়তানি করলা তার অর্থ যে মানুষের মধ্যে গুণার মধ্যে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য কি কি ওয়াস ওয়াসার ধোকা দিয়েছ রিপোর্ট দাও কেউ বলে যে আমি তার দুইজনের মধ্যে মারামারি করে দিয়েছি দুইজনের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছি জেনা বা বিচার করিয়েছি মদ খাওয়িয়েছি বিভিন্ন রকমের সবগুলোকে বলে ওয়েল ডান ভেরি গুড ওকে থ্যাংক ইউ আর স্পেশালি যখন একটা লোকে বলে যে আমি মিয়া বিবির মধ্যে এমন ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছি তালাক করে ছেড়ে দিয়েছি তখন বলে যে ওয়েল ডান তুমি আমার আসল কাজ করেছ তাকে জড়িয়ে ধরে মোবারক বাদ দেয় তাকে আলিঙ্গন করে হাদিসের কথা তাহলে স্বামী স্ত্রী যে ঝগড়া হয় এই ঝগড়াটা আল্লাহ তালার কাছে কত অপছন্দনীয় কাজ আর ইবলিশের কাছে কত পছন্দের কাজ এবার চিন্তা করে দেখলাম এই জন্য দাম্পত্য জীবনে স্বামী স্ত্রী মাঝে মধ্যে দুই কথা হয়ে যেতে পারে সব সংসারেই হয় আমাদের জীবনে হতে পারে আমাদের মা বাবার জীবনে হয়েছে আমাদের ছেলে মেয়েদের জীবনে হতে পারে কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করা কমিয়ে নেওয়া সবর করা এবং তালাকের বিচ্ছেদের দিকে না দেওয়া ইসলামে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে যদি এভাবে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হতে হতে বিয়েগুলো ভেঙে যায় বিয়ে না টিকে তার পরিণতি কি হবে বলুন তো দেখি সমাজের মধ্যে আর কোনো আখলাক আর চরিত্র ঠিক থাকার সুযোগ থাকবে ছেলে মেয়েগুলো মানুষ হওয়ার জন্য সংসার গড়ার জন্য সমস্ত কিছু চুরমার হয়ে যাবে যেটা আমরা আজকে এই পৃথিবীর সমাজের দিকে তাকাইলে দেখতে পাই জীবন থেকে পাক পবিত্রতা চলে গেছে চলে যাচ্ছে উঠে যাচ্ছে দাম্পত্য জীবন সাংসারিক জীবন চলে যাচ্ছে বিবাহ উঠে যাচ্ছে পৃথিবীর মানুষ অন্য বিকল্পকে খুঁজে নিচ্ছে 
এই জন্য ইবলিসের জন্য এটা চমৎকার একটা মাধ্যম মানুষকে বেশি গুমরাহ করার জন্য সে এই রাস্তায় নিতে চায় যাই হোক এই শয়তানের দল তখন তারা তারা দ্রুত গতিতে তারা সমুদ্রের দিকে যাবে খবর নেওয়ার জন্য আর সেখানে গিয়ে তারা দেখে ফাইদা হুয়া নারুন তেতা আজাজ তারা দেখতে পাবে দৌড়ে গিয়ে কি হচ্ছে সমুদ্রের মধ্যে আগুন জ্বলে কেন ও আল্লাহ এত আগুন জ্বলছে আর এই অবস্থায় হঠাৎ করে জমিনের মধ্যে এমন ক্র্যাক সৃষ্টি হবে ক্র্যাক কম্পন ট্রেমর ভূকম্পন এত জোরে হবে সদা আতন ওয়াহিদা ইলাল আরদি সাহাবে আতি সুফলা এই জমিন ধস হয়ে ভূমিকম্পের ফলে এই জমিন এত দ্রুত নিচে যাবে সাত জমিনের শেষ মাথায় গিয়ে ঠেকবে এই পৃথিবী এত দ্রুত গতিতে ভূমিকম্প হয়ে ধস হয়ে জমিন নিচে চলে যাবে সারাটা জমিন এই এক জমিন দুই জমিন তিন জমিন করে যে আছে আমাদের নিচে সাত জমিন আছে একদম সপ্তম জমিনে গিয়ে ঠেকবে এই জমিনটা গিয়া কত দ্রুত গতিতে যাবে চিন্তা করে দেখেছেন আবার কি হবে এরপরে ওখান থেকে উঠবে বিস্ফোরণ ওখানে গিয়ে আরেকটা ঘটে এমন ভাবে উপরের দিকে উঠবে সাত আসমানের উপরে গিয়ে ঠেকবে আর ফাবাইনা মাহুম কেদালিক ইরজা আথুম রিহুম এক কঠিন বাতাস এসে তাদেরকে সবাইকে তখন মৃত্যু দান করবে এখন আসুন এই যে জমিনের মধ্যে যে সূর্যিরাত হবে জমিনের মধ্যে যে আগুন জ্বলে উঠবে আই উ কেদাত জমিনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠবে সরি জমি না সাগরের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠবে সাগরের মধ্যে আগুন জ্বলবে কেমনি আর এই সূর্যিরাত সিজারা এই আগুন জ্বলা এই জন্য আরবিতে সিগারেটকে বলে সিজারা সিগারেট আগুন দিয়ে ধরাইছে এ নামটা ওখান থেকে ইংলিশের সঙ্গে মিলে আর অরিজিনালি আগুন ধরার থেকে সিজারা এখন এটা বিজ্ঞানের একটা বিষয় সমুদ্রের মধ্যে আগুন ধরে কেমনি বৈজ্ঞানীদের রিসার্চ করার অনেক কথাবার্তা এখানে আছে পানির মধ্যে দুইটা পদার্থ থাকে বড় তাই না একটা কি অক্সিজেন আর একটা নাইট কি হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের মধ্যে কি আছে হ্যাঁ তার মানে এটা এক ধরনের গ্যাস যেটা যেটা আসলে আগুন হওয়ার জন্যই যেটার কাজ কিন্তু অক্সিজেন থাকার কারণে বোধ হয় সেটা হতে পারছে না তো যদি এমন হয় যে অক্সিজেন টান দিয়ে আমি সরিয়ে দেওয়া হলো তাহলে সেটা পুরোটাই আগুন ধরে উঠবে আমি অবশ্য বিজ্ঞানের ছাত্র না এর চেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করতে পারছি না তবে আমরা সুনামি যখন দেখলাম যারা সুনামি দেখেছেন তারা বলেছেন যে সুনামির মধ্যে কিন্তু আগুনের মতোই এই লালিমা পর্যন্ত দেখা গিয়েছে এমন কি যখন আপনার কোনো কোনো জায়গায় বাংলাদেশেও বড় ম্যাগ হয় এবং তুফান হয় এগুলো কি কী বলে সাইক্লোন তখন কিন্তু ম্যাঘের মধ্যে একটু লাল দেখা যায় বেশ মানে এত লাল আমি একবার নিজে দেখার তৌফিক হয়েছে আমাদের এলাকায় একটু কয়েক মাইল দূরে আপনার একটু সাইক্লোন হয়েছিল অনেকে বাড়িঘর সব ম্যাসাকার হয়ে গেছে এবং আমি গিয়ে সেখানে দেখতে যাই যে ভাতের পাতিল বাঁশ বাঁশ গাছের আগার মধ্যে লটকে আসে গিয়ে তো ওই সময় হওয়ার দুই ঘন্টা আগে বা ঘন্টা আধা ঘন্টা আগে আমরা দেখতে পাই পশ্চিম আকাশে মেঘ লাল হয়ে গেছে একেবারে লাল আমি নিজের চোখে দেখেছি মেঘ তো ঠান্ডা থাকে পানি থাকে তার মধ্যে সেটা লাল হয়ে গেল এমন কি আপনি দেখবেন যে কঠিন যখন ঠান্ডা বরফ পড়ে তখন কিন্তু এই বরফ যেখানে পড়ে জ্বলে যায় পুড়ে যায় সে ঘাসপালাগুলো কথা ঠিক কি না পানির ঠান্ডার কারণে পুড়ে যায় কিভাবে তাহলে পানির মধ্যে যে পোড়া পোড়ার একটা বিষয় আছে সেখানে যে আগুন এবং পোড়া হতে পারে এগুলো সবগুলো তার সায়েন্স এবং লক্ষণ এগুলো ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে কিছু তাফসির হতে এই লাইনে আধুনিক তাফসির লিখতে পারে এই জন্য আমরা যেখানে বুঝলাম 
যে ওয়াইজ আল বিহার সুজ্জিরাত সাগরের আগুনের মধ্যে সাগরের পানির মধ্যে আগুন ধরে যাবে এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন স্টিল এই সিন আসছে কিভাবে কেয়ামতের ময়দানে এক একটা সিন হবে ওয়াইজান নুফুস জুয়েজাত সেদিন নাফসগুলো প্রাণগুলো অন্তরগুলো মানুষগুলো সৃষ্টিগুলো জোড়ায় জোড়ায় লেগে যাবে জোড়ায় জোড়ায় থাকবে এই জোড়া জোড়ার অর্থ কি এর একাধিক তাফসির এসেছে একটা হচ্ছে আই জুমে আকুল্লু শাকলিন ইরা নাভিরহি প্রত্যেকটি জিনিস তাদের সমসাময়িক জিনিসের সঙ্গে হাসর হবে যেমন গরু ছাগলের হাসর হবে গরুর সঙ্গে গরুর হাসর হবে ছাগলের সঙ্গে ছাগলের হাসর হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের হাসর হবে জিনদের সঙ্গে জিনের হাসর হবে মানুষের সঙ্গে মানুষের হাসর হবে স্বাভাবিকভাবে মানুষের মধ্যে বিচার আচার দেনা পানা শোধ এগুলো ব্যবস্থা করা হবে আর গরু ছাগলের নিজস্ব জগতে হাসর হবে এই জন্য যে একটা গরু বা ছাগল যেটা সিং নাই সেই বেচারাকে সিংওয়ালাটা মাঝে মধ্যে গুতা দিত খামাখা কষ্ট দিয়েছে আর ওই বেচারা সিং নাই সে শোধ নিতে পারে না সারা জীবন গুতাই খেল আল্লাহ তালা তো আজকে বিচার করবেন আজকে কোনো মাজলুমকে আল্লাহ তালা তারা হক আদায় না করে ছাড়বেন না কাজেই সিংওয়ালা এবং যার সিং নাই একে অপরকে কষ্ট দিয়েছে তাদেরকে উঠিয়ে আল্লাহ তালা যার সিং ছিল না তাকে বলবেন ধারালো সিং বের করে দিয়ে যে কয়টা গুতা তোমাকে দিয়েছিল সবগুলো শোধ নিয়ে নাও এখন যদি আল্লাহ তালা এই সমস্ত জানোয়ারগুলোর মধ্যে ইনসাফ কায়েম করেন তাহলে মানুষের মধ্যে যে জুলুম করি আমরা তার ইনসাফ কায়েম করবেন না জালিমদেরকে আল্লাহ তালা মাজলুমের জন্য সেদিন বিচারের আসন বসে তাদের শোধ করার ব্যবস্থা করবেন আর মানুষের মধ্যে এই শোধ করাটা শুধু একটা দুইটা গুতা দিয়ে শেষ হবে না শোধ করা তরি কাকি সে প্রসঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লাম বলবেন আর কি হাদিসে বললেন তোমরা কি জানো সবচেয়ে বড় মিসকিন কে সবচেয়ে বড় বেচারা কে হবে সবচেয়ে বড় মাহরুম কে অসহায় কে অভাবি কে সাহাবাই কেরাম বলেন যে ব্যক্তি এক লম্বা কে দুই লোকমা খানার জন্য মানুষের কাছে দাঁড়ে দাঁড়ে হাত পাততে হয় আমরা তাকেই তো এরকম মিসকিন অভাবি সর্বহারা মনে করি তিনি বলেন আসল মিসকিন সে না আসল মিসকিন হবে ওই লোকটি কে আমাদের দিন তার হাসর হবে কিছু আমল টামল মাথায় করে উঠবে ভালোই নেক আমল আছে কিন্তু এত লোকের ক্ষতি করেছে এত জুলুম করেছে এত লোকের গিবত করেছে এত লোকে কথা দিয়ে কষ্ট দিয়েছে গালিগালাস করেছে বিভিন্নভাবে মানুষের মানিজ্য নিয়ে হ্যাঁ মানুষকে কষ্ট দিয়েছে সবাই তার কাছে অনেক কিছু পাওনা হয়ে যাবে মানুষের হক আদায় করতে করতে তার সব নেকি শেষ হয়ে যাবে এতগুলো নেকি ছিল কিছুই বাকি থাকলো না এরপরে মানুষের হক আদায় হয় নাই এখনও বাকি রয়ে গেছে এখন তো আর নেকি নাই কি দিয়ে শোধ করবেন তখন আল্লাহ তালা বলবেন যে মানুষের গুণা কিছু নাও তোমার কাঁধের মধ্যে এরকম করে তার নেকি নাই আরও গুণা জোগাড় হয়ে গেল এই লোক হলো সবচেয়ে বড় মিসকিন তাহলে মানুষের এই জুলুমের পাওনা কিভাবে শোধ করা হবে এই তরিকায় শোধ করা হবে তো আল্লাহ তালা সেদিন এভাবে শোধ করবেন তো যখন এই জন্য প্রত্যেকটি মাহলুককে তাদের সঙ্গে একসঙ্গে হাসর করাবেন এইটা একটা তাফসির এসেছে মানুষের হাসর হবে মানুষের সঙ্গে যদিও কে আমাদের সময় মানুষ মারা গেলে গরুর উপরে পড়লো না গরু মানুষের উপরে পড়লো বিস্ফোরণে কে কোন দিকে যাবে কোনো খবর নাই কিন্তু কে আমাদের যখন হাসর হবে সবগুলো সাইজ অনুযায়ী নিজস্ব এলাকায় হাসর হবে অর্থাৎ মানুষ মানুষ একসঙ্গে জিনগুলো একসঙ্গে গরুগুলো একসঙ্গে ছাগলগুলো একসঙ্গে এভাবে হাসর হবে এইটা একটা তাফসির অন্য তাফসির এসেছে ফাঁকা আলা যে প্রত্যেক দল তার দলে দলে প্রত্যেক গোষ্ঠী তার গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে হাসর হবে নেক্কারদের হাসর হবে নেক্কারদের সঙ্গে এই হলো আর গুণাগারদের হাসর হবে গুণাগারদের সঙ্গে যারা ফেরাউনের তরিকাকে পছন্দ করেছে দুনিয়ার মধ্যে তাদের হাসর হবে ফেরাউনের সঙ্গে আর যারা নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম শরীয়তকে মোহাব্বত করেছে তাদের হাসর হবে নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লামের সাথে নেক্কাররা গুণাগারদের সঙ্গে না গুণাগাররা নেক্কারদের সঙ্গে না 
আর গুনাগারা চাইবে ও এখানে সব নেককার জমা হয়ে গেছে এরা মনে হয় পাশ করে ফেলবে আমি দৌড় দিয়ে ওখানে ঢুকি সেখানে ঢুকবে সে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা কি বলবেন অমতাজুল ইয়ামা আইয়ু হাল মুজরে মোহন এই গুনাগাররা আজকে তোমরা সব আলাদা হয়ে যাও নেককারদের সঙ্গে ঢুকার চেষ্টা করো না খবরদার আলাদা হয়ে যাও আর তাদের গায়ে শক্তি থাকবে না ওদিকে যাওয়ার এক কদম দিতে পারবে না তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা হবে যেখানে গুনাগারা থাকবে তো এটা হচ্ছে তাজবিজ বাণী মিলিত হওয়া একসঙ্গে থাকার আয় আল আমসা আলু মিনার না আসে জুমে আবাই নহম একই ক্যাটাগরির লোক একই ধরনের লোক তাদেরকে আলাদা আলাদা করে হাসর করা হবে অন্য আয়াতে সুর আল ওয়াকেয়াতে আসছে যে সেদিন কি হবে অকুন তুম আজ আজওয়া যান সালা আসা তাই না সেটা ওয়াকেতে আসে অকুন তুম আজওয়া যান সালা আসা যে তোমরা তিন দলে বিভক্ত হবে কেয়ামতের দিন এক দল হলো আল মুকাররাবুন আল্লাহ তালার একেবারে কাছের নেক বান্দাগুলো আরেক দল হবে আসহাবুল ইয়ামিন তারা এত কাছের নয় আল্লাহ তালার এত প্রিয়জন না কিন্তু মোটামুটি নেককার আর আরেক দল হবে আসহাবু সীমাল বামপন্থী যারা বাম দিকে যাবে অর্থাৎ যারা জাহান নামি হবে গুনাগার ফাসেক ফুজ্জার তো এইটাও আজওয়াজ তাজুইজ গ্রুপে বিভক্ত হওয়ার কথা এভাবে ইশারায় এসেছে সেই কথাই বলা হচ্ছে এই কেয়ামতের দিনের দৃশ্য কেয়ামতের দিনের দৃশ্য সঙ্গে হাসের দৃশ্য চলে আসছে তারপরে বলা হচ্ছে ওয়াইজাল মাউ উদাতুস এলাত সেদিন যে মেয়েটিকে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তাকে দেখে আল্লাহ তালা জিজ্ঞাসা করবেন বেআইরামবিন কুতেলাত কোন গুণার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল কোন গুণার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছিল জীবন্ত কন্যাকে কবর দিয়েছে জীবন্ত কন্যাকে মেরে ফেলেছে কারণ কন্যা হওয়া তার অসম্মানের লক্ষণ কন্যা হোক সে চায় নাই কন্যাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে মেরে ফেলেছে আর আপনারা এরকম করত কি না করত বহু ঘটনা আপনারা জানেন তাহিয়া কালবির ঘটনা জানেন কিভাবে জীবন্ত কবর দিয়েছে এত জাহেলিয়ত ছিল যে কারো কন্যা হয়ে গেলে তার জন্য সেইম পুরুষ হওয়া ছেলে হওয়া তার জন্য সৌভাগ্যের লক্ষণ গর্বের লক্ষণ এই জন্য কন্যাকে জীবন্ত কবর দিত কেয়ামতের দিন এই মাজলুম মেয়ে যাকে কতল করা হয়েছে যাকে জীবন্ত দাফন করা হয়েছে যাকে মেরে ফেলা হয়েছে কন্যা সন্তান জন হওয়ার কারণে সেই সন্তানটাকে ডেকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন তোমাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল যে হত্যা করেছে তার সামনে আনবেন এনে ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন বেআইদাম বিন কুতেলাত কোন কারণে এই মেয়েটিকে হত্যা করা হয়েছে তখন যে জীবন্ত হত্যা করেছে তার অবস্থা কি হবে বলেন আর যারা মেয়ে হওয়ার কারণে ঘৃণা করেছেন আল্লাহ তালার সিদ্ধান্তের কারণে হত্যা না করলেও অপছন্দ করেছেন ঘৃণা করেছেন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হয়েছেন পুত্র বধুকে কষ্ট দিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা জিজ্ঞেস করবেন না যে এই যে মেয়ে দিয়েছিলাম কেন ওই মেহিলাটাকে কষ্ট দিয়েছিল সে সৃষ্টি করেছিল না আমি সৃষ্টি করেছিলাম সেই অপরাধের জবাব কি দেবেন সাবধান হয়ে যাই আমরা খবরদার আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে কিভাবে বলেছেন যখন তাকে সংবাদ দেওয়া হয় যে তোমার কন্যা সন্তান জন্ম নিয়েছে তার চেহারা মুসবাদ্দা চেহারা কালো হয়ে যায় খবর পেলে কন্যার খবর পেলে মুখটা কালো হয়ে গেল আহুয়া কাজিম তার ভিতরে রাগ গোস্সা অভিমান ক্ষোভ জমা হয়ে গেল ওই ওই সময় কলা কন্যার গলা টিপে মারতে চায় নাকি মাটির নিচে ডুবিয়ে দেবে এরকম চিন্তা করে কত নিন্দা করেছেন আল্লাহ তালা কাজেই যারা হত্যা করেন নাই ঠিকই কিন্তু বিরক্ত হয়েছেন আল্লাহ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপত্তি প্রকাশ করেছেন তাদের খবর আছে এই জন্য কন্যা সন্তান হয়ে যাক পুত্র সন্তান হয়ে যাক কি বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ আমার আল্লাহ যেটা দিয়েছেন তার চেয়ে আমার কাছে আর বড় কোনো কিছু 
আমার চিন্তা করার সুযোগ নয় আমার আল্লাহ আমার জন্য ভালোই ফয়সালা করেছেন খুশি হয়ে যেতে হবে চেহারাকে হ্যাঁ কালো বানানো বিরক্ত হওয়া মনের কষ্ট প্রকাশ করা কত বড় অন্যায় হবে চিন্তা করে দেখেছেন সেদিন সহফগুলো অর্থাৎ আমল নামাগুলোকে খুলে দেওয়া হবে আমল নামাকে খুলে দেওয়া হবে সে কথা আমল নামার কথা যেটা আছে অন্য আয়াতে এসেছে অন্য সুরায় আলিমাত নাফসুম্মা আহদরাত পরের আয়তে এসছে সেটা আসছে ও ইদাস অনুসারাত সেদিন সমস্ত আমল নামাকে খুলে দেওয়া হবে ডান হাতে বাম হাতে কার জন্য কোনটা বরাদ্দ করা হচ্ছে খুলে খুলে চলে আসবে ও ইদাস সামা উকুশিত আসমান সেদিন খোলা হয়ে যাবে আসমানের মধ্যে আর কোনো পর্দা থাকবে না আজকে আমাদের সামনে একটা স্বামীয়ানার মতো আছে এর পেছনে কি আছে দেখি না আল্লাহর আরস কোথায় আছে দেখা যায় নাকি কিছুই দেখি না ফেরস তাদেরকে দেখি কিছুই দেখি না এগুলো কিচ্ছু থাকবে না আল্লাহ তালার আরসকে নিয়ে আসা হবে আমাদের সামনে এনে রাখি দেওয়া হবে আল্লাহ তালা আর কোনো পর্দা থাকবে না মানুষের মধ্যে আল্লাহর মধ্যে অর্থাৎ আকাশ বলতে এই রকম কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকবে একটা উন্মুক্ত জগৎ হবে এই জগৎটা যদিও আমাদের জন্য উন্মুক্ত এই যেন এই ছাদ থেকে বের হয়ে গেলে তো খোলা দুনিয়া কিন্তু খোলার একটা লিমিট আছে উপরে আকাশ আছে তার উপরে আর কিছু দেখি না তাই না এরকম আকাশ বলতে কিছু থাকবে না কি থাকবে ইয়া আল্লাহ সেটা তো এখন আর এর বাড়ি চিন্তা করতে পারছি না বলা হচ্ছে যে এই স্বামী আনাটা আর থাকবে না সমস্ত কিছু খোলা হয়ে যাবে এটার অর্থ হচ্ছে কুশিতাত আই কুশেফাত খুলে ফেলা হবে ও ঈদ আল জাহিম এরাত আর সেদিন জাহিম যেটা আগুন জাহান নামের সেটাকে আরও বেশি আগুন দিয়ে অনেক গরম করা হবে একদম তাকে দাউ দাউ করে আগুনে জ্বালানো এই আগুনকে খুব পাওয়ারফুল করে ফুটন্ত করে রাখা হবে ও ঈদ আল জান্নাত উজলিফাত আর জান্নাতকে কাছে নিয়ে আসা হবে জান্নাত অনেক দূরে এখন আমরা দেখি না কিন্তু সেদিন জান্নাত দূরে থাকবে না জাহান নাম যেমন কাছে জান্নাতও কাছে আল্লাহ তালা জান্নাতকে নিয়ে আসবেন কাছে ও উজলে ফাতিল জান্নাতুলিল মুত্তাকি কিন্তু জান্নাতটা করিব হবে কাছাকাছি হবে কাদের জন্য মুত্তাকিনদের জন্য জাহান নামের যে জন্য কত কাছে হবে অনেক দূরে হবে তারা জান্নাতের কাছেও যেতে পারবে না কিন্তু মোত্তাকিদের জন্য কাছে হবে গাইর বাইদ মোটেই দূরে নয় আলিমাত নাফসুম্মা আহ দরাত প্রত্যেকটি নাফস জানতে পারবে যে সে কি আমল করেছে করে রেডি করে রেখেছে আল্লাহর কাছে দেওয়ার জন্য পেশ করেছে সব কিছু সে নিজেই জানতে পারবে দেখতে পারবে সে কথা অন্য আয়াতে এসেছে সেদিন জানতে পারবে প্রত্যেকটি ইনসান প্রত্যেকটি নাফস কি সে আমল করেছে ভালো আমল না গুনার আমল সব তার সামনে মোহদরা রেডি হয়ে থাকবে আর যে খারাপ আমল করেছে সে আশা করবে আহার এই খারাপ আমলগুলোর সঙ্গে আর তার সঙ্গে যদি অনেক দূরত্ব থাকতো এগুলা যদি তার না থাকতো এগুলোকে দেখতে না হতো কতই না ভালো হতো কিন্তু সেদিন যদি আমল করে পেশ করে থাকে সেগুলোকে রিভার্স করার কোনো উপায় থাকবে না আল্লাহ তালা এই সুর আত্মা কুইরের শেষ অর্ধেকে বলছেন পনেরো নম্বর আয়াতে শুরু হচ্ছে ফালা উকসেমু বিল খুন্নাস আমি কসম করে বলছি খুন্নাস সম্পর্কে খুন্নাস হচ্ছে কি জিনিস হিয়ান নুজুমু তাখনুসু বিন নাহারে ও তাজহারু বিল লাইন ওই তারকাগুলো যেগুলো দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে কিন্তু রাতের বেলায় দেখা যায় আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে যায় এই যে ডুবে যাওয়া চলে যাওয়া আবার আসা ফেরত আসা 
এটা এই এর অর্থ হচ্ছে খানাসা সেখান থেকে হচ্ছে খুন্নাস এবং আপনারা জানেন শয়তানকেও খান্নাস বলা হয় তাই না মিনসার ওয়াসিল খান্নাস শয়তানের নাম খান্নাস এই জন্য যে শয়তান এগিয়ে আসে আবার পিছিয়ে যায় কি জন্য এগিয়ে আসে মানুষকে ওয়াস ওয়াসা দেয় দিলের ভিতরে মানুষকে গুণার কাজে উৎসাহিত করে পরে যখন মানুষ আবার তওবা করে আল্লাহ তালার কাছে লজ্জিত হয় নেক আমল করে তওবা করে দোয়া ইস্তেফার করে তখন শয়তান আবার চলে যায় আর সুবিধা করতে পারে না সে লুকিয়ে যায় আবার সে এগিয়ে আসে আবার পেছনে চলে যায় আবার গিভ আপ করে না খুব আমাদের পেছনে থাকে এই যে যায় আর আসে এই কারণে সেও খান্নাস তো কিছু মিল আছে এই সেন্সে যে তারকাগুলো রাতের বেলায় ভুসে ভেসে উঠে দিনের বেলায় আবার ডুবে যায় দেখা যায় না এই তারকাগুলোর কসম করছেন আল্লাহ তালা আল জাওয়ার ইল কুন্নাস আই আল জাওয়ার উফি ফালা কেহা সেগুলো জারি আছে সেগুলো তাদের কক্ষে পরিভ্রমণ করে আমরা জানি চন্দ্র সূর্য থেকে শুরু করে গ্রহ নক্ষত্র অনেকগুলোরই একটা কক্ষপথ আছে সেগুলোর মধ্যে তারা ঘুরে এবং পৃথিবী সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রই তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে একটু প্রদক্ষিণ প্রদক্ষিণ করে ঘোরাঘুরি করে এর নাম হচ্ছে জওয়ার তারপর হচ্ছে আল কুন্নাস আই ফি লেহা ফি হা লে গাই বুবাতে হা ইকাল উল্লাহা কুন্নাস এই খুন্নাসটা হয় যখন উদ্ভাসিত হয় তারকাগুলো আর যখন লুকিয়ে যায় তখন হয়ে যায় আল কুন্নাস দিনের বেলায় রাতের বেলায় খুন্নাস আর দিনের বেলায় কুন্নাস আর যখন তারা কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায় সেগুলোর সেফাত হচ্ছে আল জওয়ার সোজা কথা এই তারকাগুলো যেভাবে তাদের দিনের বেলায় রাতের বেলায় তাদের যেভাবে চাল চলন এবং কক্ষপথে ঘুরা সমস্ত কিছু নিয়ে আল্লাহ তালা তারকাগুলোর কসম করলেন আল্লাহর সৃষ্টিগুলোর কসম করলেন অনেক জায়গায় চন্দ্রের কসম করেছেন কোন জায়গায় সূর্যের কসম করেছেন ওয়াশাম সে ওয়াজ হা হা ওয়াল কামারা ইদা তালা হা দিনের কসম করেছেন রাতের কসম করেছেন ওয়াল্লাইল ইদা ইয়াক শাহা তারপরে দিনের কথা বলেছেন নাহার ইদা তাজাল্লা এইভাবে আল্লাহ তালার মাখলুকগুলো সৃষ্টিগুলো যেগুলো অনেক বড় সৃষ্টি অস্তিত্ব সেগুলোকে যিনি সৃষ্টি করতে পারেন তিনি যে কত বড় ক্ষমতার অধিকারী সে বিষয়গুলো মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই সমস্ত সৃষ্টির কথা তিনি উল্লেখ করেন ওয়াল্লাইলে ইদা আস আসা আর রাত যখন এগিয়ে আসে অথবা কোনো কোনো তাসরে বলা হয়েছে রাত যখন শেষের দিকে চলে যায় রাত যখন প্রস্থান করে রাতটা যখন ঘনিয়ে আসে তখন তো সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায় তাই না দলাম অন্ধকার এখন এই রাত অন্ধকার থাকলে তো অনেক কিছুই করা যায় না পৃথিবীতে অনেক কাজকর্ম বন্ধ থাকে মানুষ অপেক্ষায় থাকবে থাকে যে কখন সকাল হবে তাদের আবার সব কিছু ঠিকঠাক মতো কর্মসূচি শুরু হয়ে যাবে আর রাত যদি লম্বা হয়ে যায় আর সকাল যদি না আসে মানুষের কি যে কষ্ট হবে সারাটা পৃথিবী অচল হয়ে যাবে এই জন্য যে আল্লাহ রাতকে আনেন আবার রাতকে নিয়ে যান কিভাবে তিনি রাতকে আনেন আবার রাতকে নিয়ে যান এটা কি সোজা একটা বিষয় কত বড় ক্ষমতার অধিকারী হলে এভাবে রাতকে নিয়ে আসা যায় আবার রাতকে সরিয়ে নিয়েছেন ওয়াল্লাইলে ইদা আস আসা রাতকে যখন তিনি সরিয়ে নেন ওয়াসব হে ইদা তানাফাস আর ওই সকাল যখন সে নিঃশ্বাস গ্রহণ করে রাতটা নিঃশ্বাস সকাল নিঃশ্বাস গ্রহণ করে সকালের নিঃশ্বাসে কি আর বিশ্বাসে কি সকাল সন্ধ্যার নিঃশ্বাস কেমনে নেয় তানাফ ফাঁসা মানে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা এটা মানুষের জন্য কিন্তু এটা একটা রূপক অর্থে এসেছে রাত সকাল যখন তানাফ ফাঁসা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে তার অর্থ তাফসির এসেছে আই আদ আ যখন আলোকিত হয়ে উঠে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যায় সকালবেলা এই পৃথিবীর মধ্যে আলো চলে আসাটা এটা সকালের নিঃশ্বাস নেওয়া হলো মনে হয় যেন সারা রাত নিঃশ্বাস বন্ধ ছিল আর সারা পৃথিবীর নিঃশ্বাসটা খুলে গেল আবার এরকম একটা রূপক অর্থে আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন এখানে তিনি কুদরত দেখাতে চান যে দেখো এই সকাল যখন হয়ে যায় মনে হয় যেন তোমাদের অনেক কিছু 
এবার শুরু হয়ে গেল পুরো দমে তোমাদের নিঃশ্বাস আবার চালু হয়ে গেল মনে হয় থমকে ছিল দাঁড়িয়েছিল সে আল্লাহই তোমাদেরকে আবার কর্মব্যস্ত দিনের শুরু করে দিলেন ফা আলেকুল ইসবাহি ওয়ান্নাওয়া যিনি সকালবেলাকে চিড়ে রাতের অন্ধকার চিড়ে সকালকে নিয়ে আসেন মাটি চিড়ে যিনি শস্য বা কোনো বীজকে গাছের আকারে চারার আকারে নিয়ে আসেন সে আল্লাহ তালার কুদরতকে তোমরা একটু লক্ষ্য করো এবং স্বীকার করো যে তিনি কত ক্ষমতার অধিকারী এই কসমগুলো আল্লাহ তালা করলেন কসম করেন আল্লাহ তালা কিছু কথা বলার জন্য আমরা কসম করি আমরা তো কসম করি কিছু কথা বলার জন্য আল্লাহর কসম আমি যদি এরকম বলি আপনি অপেক্ষা থাকবেন কি কইতে যান শুনি দেখি তাহলে কসম করার উদ্দেশ্য হচ্ছে গুরুত্ব দিয়ে সবাইকে মানটালি রেডি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছি শোনো এতক্ষণ অনেকগুলো বিষয়ের কসম করে আল্লাহ তালা এবার বলছেন এই কোরআন এই ওয়াহি একজন সম্মানিত বার্তা বাহকের কথা যিনি এই বাণীকে পৌঁছিয়ে দেন অর্থাৎ এই যে ওয়াহি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের কাছে আসে এটা মোহাম্মদ সাল্লাহ আসলাম নিজের তৈরি করা রচনা করা কোনো জিনিস নয় এটা তার কাছে আসে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কিন্তু আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কিভাবে আসে একজন বাণী বাহক আছেন বার্তা বাহক আছেন এবং তিনি অত্যন্ত সম্মানিত একটা অস্তিত্ব তিনি এবং তিনি কারিম সম্মানিত আর রাসুল হলেন মেসেঞ্জার বাণী বাহক বার্তা বাহক এখন রাসুল এই টাইটেলটা আল্লাহ তালা জিব্রাইল আলাই সালামের জন্য এখানে ব্যবহার করেছেন আবার আমরা জানি আমাদের পয়গম্বরদের জন্য রাসুল এবং নবী এই দুটো টাইটেল ব্যবহৃত হয় যিনি ফেরেস্তা যিনি রাসুল ওনার এক ধরনের ডিউটি আর যিনি মানুষ রাসুল ওনার আরেক ধরনের ডিউটি যিনি মানুষ রাসুল তিনি হচ্ছেন মানুষের কাছে আল্লাহর কালামকে কনভে করবেন পৌঁছিয়ে দেবেন মানুষকে বুঝিয়ে দেবেন ইয়াতলু আলহিম আয়াতিহি ওয়াইজা কি হিম ওয়াই আলিম মুহমুল কিতাব আল হেকমা ওয়া ইনকা আনুমিন কাবলুল আফিদ আল আলিম মুবিদ রাসুলের অনেক কাজ মানুষকে সমস্ত কথাবার্তা আল্লাহ ওয়াহি তেলাওয়াত করে শোনাবেন তারপরে ওয়াইজা কি হিম তাদেরকে পবিত্র করবেন মানসিকভাবে পবিত্র করবেন সেরেক থেকে মুক্ত করে তা ওহিদের দিকে নিয়ে আসবেন মূর্তি পূজা থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ তারা একত্রবাদে নিয়ে আসবেন মানুষকে পাক পবিত্র কেমনি হয় হালাল হারাম কেমনি শিখে এগুলো শিখিয়ে দিবেন ওয়াই আল্লিম মুহম্মদ কিতাব আল হেকমা তাদেরকে ট্রেনিং দিবেন তাদেরকে তালিম দিবেন শিক্ষকের মতো তাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন কিভাবে এগুলো আল্লাহ তালার দিনকে বুঝতে হয় শিখতে হয় কিতাব এবং হেকমত সুন্নত সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন এটা হলো রাসুল যিনি মানুষ যিনি রাসুল তার নিয়টি আর যিনি ফেরেস্তা রাসুল তিনি হচ্ছেন জিব্রাহিল আলহি সাল্লাতু আসসালাম ওনার দায়িত্ব হচ্ছে রাসুল হিসাবে বাণী বাহক হিসাবে আল্লাহ তালার বাণী আল্লাহ তালার কালাম নবীর কাছে ঠিক মতো পৌঁছিয়ে দিবেন তিনি মানুষের কাছে গিয়ে আর সালাতুর দায়িত্ব পালন করবেন না তিনি কোথায় পৌঁছাবেন নবী এবং রাসুলের কাছে শুধু মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম নন সমস্ত নবীদেরকে তিনি আল্লাহ তালার এই কালামকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন তাওরাত জাবুর ইঞ্জিল কোরআন সমস্ত নবীদের কাছে ওয়াহি তিনি নিয়ে এসেছেন তো এই এই যে রাসুল এই রাসুলের প্রশংসা আল্লাহ তালা বলছেন আই মালাকুন শরীফুন হাসানুল খোলকে বাহিউল মামদার ইমাম বিবিন কেসি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন যে আল্লাহ তালা প্রশংসা করে বলছেন এই নবী এই রাসুল যিনি ফেরেস্তা জিব্রাইল আলাই সাল্লাতু আসসালাম তিনি অত্যন্ত সম্মানিত ফেরেস্তা যেমন আল্লাহ তালা তাঁর চরিত্র ব্যক্তিত্ব আখলাকে সুন্দর করেছেন তেমন দেখার দিক থেকে দেখতে শুনতেও তিনি সমস্ত ফেরেস্তাদের থেকে ভিন্ন তার তাঁর অনিজিরান অস্তিত্ব হচ্ছে ছয়শো পাখা তার আছে এই পাখাগুলো দিয়ে যদি তিনি খোলেন একসঙ্গে সবগুলো তাহলে সারা হোরাই জন ওনার পাখা দিয়ে ভর্তি হয়ে যায় পূর্ব থেকে পশ্চিম উত্তর থেকে দক্ষিণ সারা পৃথিবী ভর্তি হয়ে যায় এত বিশাল এক অস্তিত্ব এত সুন্দর ওনার অস্তিত্ব আল্লাহ তৈরি করেছেন আয় সাদিদুল খালকে অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন বা পরবর্তী আয়াতে জি কুয়াতিন ওনার হজরত জিব্রাইল আলাই সাল্লাম অনেকগুলো প্রশংসা গুণ আল্লাহ তালা গাইলেন জি কুয়াতিন তিনি অনেক শক্তিশালী 
তিনি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত দুনিয়ার মধ্যে কার্যকরী করেন কোনো কোনো জায়গায় যখন আজাব নিয়ে আসতে হয় সুনামি এসব কিছু আল্লাহ তালা ওনাকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠান এক্সিকিউট করার জন্যে কিভাবে শক্তি কাজে লাগে দেখছেন তো সুনামি কি করলো কিভাবে সুনামি সৃষ্টি হলো পানির তোড়ে মনে হয় যেন বাড়ি ঘর বিল্ডিংগুলোকে এমনি করে খেলনার মতো নিয়ে যাচ্ছে কোনো কষ্ট হচ্ছে না পানির এত শক্তি কোথেকে আসলো পানির মধ্যে এত শক্তি এই ভূমির মধ্যে কি ধরনের ভূমিকম্প হয়ে গেল ক্ষণিকের ভিতরে সারা জগৎ মনে হয় যেন সেই একটি এলাকা কয়েকটি শহর লন্ড ভন্ড হয়ে গেল এত টেকনোলজির অধিকারী মানুষ অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকলো আমি গাড়ি চালাতে গিয়ে রেডিওতে শুনতেছিলাম জাপানের যে যিনি অ্যাম্বাসাডার আছেন তিনি আমেরিকা যিনি অ্যাম্বাসাডার তিনি বলতেছেন যে প্রকৃতির কাছে আমরা অসহায় হয়ে গেলাম প্রকৃতির কাছে অসহায় হয়ে গেলাম তো আমরা তো প্রকৃতি তারা প্রকৃতি পর্যন্ত চিনে আর এই প্রকৃতির পিছনে যেতে পারে না আমরা চিন্তা করি যে প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা কে আল্লাহ পাওয়াটা প্রকৃতি না পাওয়ার কার আল্লাহ তালা মানুষ ওই সৃষ্টি পর্যন্ত যায় সৃষ্টিকর্তার দিকে যায় না স্রষ্টার দিকে যায় না ও রাবি আবাসরি রাবি আল্লাহ আনহার ব্যাপারে কথা ছিল রেওয়ায়ত আছে যে তিনি একদিন বসে খুব পূর্ণিমা রাত্রে আল্লাহ তালাকে খুব ডাকছেন আল্লাহর সঙ্গে তাহাজ্জুদ বই সম্পর্ক কায়েম করছেন ওনার এক আত্মীয় ঘনিষ্ঠ একজন বললেন রাবেয়া ঘরের মধ্যে বসে আসো বাইরে এসে দেখো চাঁদ কত সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদটা দেখো একটু তিনি বললেন আমি তো পূর্ণিমার এই সুন্দর চাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে বিজি আছি তো আমরা সৃষ্টি নিয়ে সুন্দর থাকি আহারে পাখিটা কত সুন্দর গোলাপটা কত সুন্দর কিন্তু সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তালার এই জিকির করা আল্লাহকে ইয়াদ করা কত সুন্দর করে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেদিকে আমরা যেতে পারি না তো আল্লাহ তালা এই শক্তি দিয়েছেন জিব্রাইলের শক্তি কিছু নিজের নাই আল্লাহ তালাই ওনাকে শক্তি দিয়েছেন বি কৌয়াতিন আইন্দার দিল আরসে মাকিন এবং ফের আরসের কাছে যে সমস্ত ফেরেস্তারা আছে সবার মধ্যে আল্লাহ তালা ওনাকে সবচেয়ে বেশি সম্মানের জায়গা দিয়েছেন মুতাইন সাম্মা আমিন তিনি তাঁকে অনুসরণ করা হয় সবাই তার কথা শুনে সমস্ত ফেরেস্তারা তার তিনি এক ধরনের লিডার ফেরেস্তাদের মধ্যে এবং লাইলাতুল কদারে সালামুন হ্যাঁ যে সালাম নিয়ে আসে হিয়া হাত্তা মাতলাইল ফজর আল মালাই কতু আর রোহ ফেরেস্তারা আসেন রোহ আসেন রোহ বলতে জিব্রাহিল আলহ সাল্লাম তিনি লিড করেন তিনি অত্যন্ত বড় উঁচু মানের একজন ফেরেস্তা সেই ফেরেস্তা এই ওহি নিয়ে আসেন এই কোরআ নিয়ে আসেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামের কাছে তো দিল আরসে মাকিন আইন্দা দিল আরসে মাকিন আই লাহু মাকিন আইন্দা আল্লাহ আজাবাজাল আল্লাহ তালার যিনি যিনি আরসের মালিক আল্লাহ তার কাছে এই জিব্রাইল ফেরেস্তার অনেক মর্তবা এবং ফজিলত আছে এবং মাকিন তিনি অত্যন্ত সম্মানের স্থানে আই মান জেলা তুন রফিয়া অনেক উঁচু শান তার মুতোয়া ইনসাম্মা এবং তিনি সেখানে লাহু ও জাহাতুন আহু মাসমু উল কাউল মুতোয়া উনফিল মালা ইল আলা আল্লাহ তালার মালা ইল আলার ফেরস তারা সময় ওনার কথা শুনে ওনার কথা শোনার জন্য রেডি হয়ে থাকে ওনার কথাকে তারা বাস্তবায়ন করে এখন এখানে আল্লাহ তালা বলে দিচ্ছেন এমন ধরনের একজন সম্মানিত ফেরেস্তা কি আল্লাহ তালা এই রেসালাতের দায়িত্ব পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য চুজ করেছেন সিলেক্ট করেছেন বাছাই করেছেন কাজেই এই কোরআন কোন জায়গা থেকে কেমনে আসে তোমরা চিন্তা করে দেখেছ যে কোরআন আজকে আমি আপনি পড়ি এই কোরআনটা কে নিয়ে এসেছেন জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম নিয়ে এসেছেন অন্য কোনো সাধারণ ফেরেস্তা কে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কাজে কোরআনের শান বুঝতে হবে যে কোরআনের শান অনুযায়ী তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যে কোনো ফেরস্তাকে দায়িত্ব দিলে কোনো ফেরস্তা গাফরাতি করতেন না অবশ্যই কারণ ওয়াই এফ আলু না মাই উমারুন আল্লাহ তালা যা বলেন তা তারা আমল করেন কিন্তু আল্লাহ তালা অতি সম্মানিত ফেরস্তা সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরস সম্মানিত ফেরস্তা যিনি তাকেই আল্লাহ তালা এই কোরআন এবং এই ওয়াহি দায়িত্ব পালন করতে বাছাই করেছেন এবং তিনি আমিন সেফাত নলি জিব্রিল বিল আমানা ওয়াহাদ আজিম জিদ্দান 
তিনি যে আমিন বিশ্বস্ত এই এটা একটা সেফা টাইটল আল্লাহ তালা দিলেন জিব্রাইল আলাই সাল্লাতু আসসালামকে এবং এটা অনেক বড় আরও স্বীকৃতি হলো আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে শান হয়ে গেল হজরত জিব্রাইল আলহি সাল্লাতু আসসালামের জন্যে আন্না রব্বা আজাল ইজাকি আবদা হুয়া রাসুল আহু আল মালাকি আউ আল মালেকি আ জিব্রিল আল মালাকি জিব্রিল কেমা জাক্কা আবদা হুয়া রাসুল আহুল বাসারি মোহাম্মদান সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম এই আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা যিনি ফেরেস্তাদের রাসুল ফেরেস্তা ফেরেস্তা রাসুল তার যেমন সম্মান শান বয়ান করলেন এরপরে পরবর্তী আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা মানব রাসুল যিনি মানুষের মধ্যে কাজ করার জন্য যিনি রাসুল হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন তারও প্রশংসা করেছেন পরবর্তী আয়াতে ওমা সাহেব হুকুম বে মাজনুন হে লোকেরা তোমাদের এই সাথী তোমাদেরই একজন মানুষ যাকে আমি নবুগতের জন্য বাছাই করেছি তোমরা তাকে বলো তিনি পাগল ও মা সাহেব হুকুম বে মাজনুন তোমাদের এই লোকটি কখনোই মাজনুন নয় পাগল নয় তিনি অত্যন্ত সুস্থ বিবেক সম্পূর্ণ একজন ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন একজন ব্যক্তি ওয়ালা কাদর আহুবিল উফুকিল মুবিন আর এই নবী আলহি সালাতু আসসালাম হজরত জিব্রাহিল আলহি সালাতু আসসালামকে দেখেছেন সব সময় তিনি ওনার আসল সুরতি দেখেননি আসল সুরতি দুইবার দেখা হয়েছে ওয়ালা কাদর আহুবিল উফুকিল মুবিন তিনি একদম হরাইজনের উপরের প্রান্তে তিনি একবার ওনাকে দেখতে পেয়েছেন নিজে দেখেছেন আসল সুরত নিয়ে যদিও মাঝে মধ্যে তিনি এসেছেন মানুষের সুরত ধরে এসেছেন হাদিস অমর রাজি আল্লাহ আন হাদিস জিব্রিল যেটাকে বলা হয় মানুষের সুরত ধরে এসেছেন কিন্তু এমন কি যখন হেরা গুহাতে এসেছেন তখনও মানুষের সুরত ধরে এসেছেন ওনাকে আলিঙ্গন করেছেন একরা বেসম রাব্বিক আল্লাহি খালা কিন্তু অরিজিনাল সুরতে একবার এসেছেন দুনিয়ার মধ্যে যখন ওহি প্রথম নাজির হওয়ার কিছুদিন পরে ওনার মনে আসল যে দেখলাম বেচারা তাকে অন্য রেওয়াইতে আসছে যে আপনার যে ছয়শো পাখা আছে শুনলাম তা তো দেখলাম না কেমন দেখা যায় আপনাকে তো একবার ওইরকম সুরতে তিনি এসেছেন সেটা এই গোটা হোরাইজন ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে ওনার পাখাগুলো বিল উফুকিল মুবিন ইয়ানি ওলা কাদরা আ মোহাম্মদ জিব্রাহিল আলহিমসাল্লাম আল্লাহ সাল আনিল জাল আনি সুরত আলহ সিদ্ধিজি না ছয়শ পাখা নিয়ে তখন তিনি দেখেছিলেন মক্কার প্রান্তে বাথা নামক এলাকায় তিনি ওই চলা অবস্থায় হঠাৎ করে আকাশের দিকে তাকালেন আর এই অবস্থা দেখলেন এই একবারই তিনি দেখেছিলেন পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য আবার দেখেছেন জিব্রাহ আল্লাহ সাল্লামকে দ্বিতীয়বার ছয়শ পাখা সহকারে অরিজিনাল শেপ নিয়ে সেটা হচ্ছে যখন তিনি ইসরা মেয়রাজে যান সেখানে দেখেছিলেন তিনি আল্লাহ মাহু সাদিদুল কুয়া আজু মেরুরাতিন ফাস্তাওয়া অহুবিল উফুকিল আলা এই কথাগুলো প্রথম দেখার ব্যাপারে আর দ্বিতীয় দেখার ব্যাপারে এসেছে সুরা আপনার আল ইসরা বা সুরা নজমের মধ্যে এসেছে ওয়ালা কাদর আহু নজলাতান ওখরা রসুল সাল্লাম জিবরুল আসলামকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন অরিজিনাল সুরত সহকারে আইন্দা সিদ্রাতুল মুন্তাহা একেবারে সিদ্রাতুল মুন্তাহার পাশে গিয়ে সিদ্রাতুল মুন্তাহার অর্থ হচ্ছে শেষ বড়ই গাছ বড়ই গাছ আর এটাই শেষ জিব্রাহিল আল ইসলামের জার্নি ওখানে শেষ হয়ে যায় আর তিনি যেতে পারেন না তারপরে বলবেন যে এবার আপনি আর আপনার আল্লাহ আমার আর পারমিশন নাই আমার ভিজা এখানেই শেষ আল্লাহ তালার আরসের কাছে যাওয়ার ওনার কোনো ক্ষমতা নাই আরসের আগে সিদ্রাতুল মুন্তাহা শেষ বড়ই গাছ বড়ই গাছ দুনিয়ার বড়ই গাছের মতো না সেই বড়ই গাছে যে এত মনি মুক্তার মতো এত আলো নু টপ টপকে টপকে ঝরে পড়ে সেটার দৃশ্য অপরূপ সুন্দর তো ওইখানে গিয়ে জিবরুল আল্লাহ সাল্লাম বললেন মেয়েরাজের সময় যে আমার জার্নি এখানে শেষ আপনি আর আপনি আল্লাহর মেয়েরাজ হবে এখন তো এই দ্বিতীয়বার তিনি সেখানে দেখেছিলেন আর সোজা কথা এই সুরাতে প্রথমবার দেখার কথা এসেছে এবং যে এই এত বড় ফেরেস্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাণী নিয়ে আসেন তিনি পৌঁছে দেন কত বড় আমানতের কথা কত বড় গুরুত্বপূর্ণ কথা কত বড় জিম্মাদারির কথা আর হে মানুষ পৃথিবীর মানুষ তোমরা এই কোরআনকে অবিশ্বাস করো মানো না অস্বীকার করো আর অমা হুয়া আল আল গাই বেবেদনীন এই গাইব তিনি যে রাসুল মানুষ রসুল 
তিনি রাইবের ব্যাপারে বখিলি করেন না অর্থাৎ তিনি ওহি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ওনার তিনি দায়িত্ব পালন করে ফেলেন তোমাদেরকে জাম দিয়ে কষ্ট করে তিনি পৌঁছে দেন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগুল মুবিন যে পরিষ্কার করে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের আছে তিনি কাজ তিনি করেন কোনো বখিলি করেন না তোমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে কনভে করতে পৌঁছেই দিতে আল্লাহ হালবা হালবা লাগতু হে লোকেরা আমি কি পৌঁছে দিয়েছে এই কথা তিনি জিজ্ঞেস করলেন এবং তিনি আসলেই পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং সাবির সাক্ষী দিয়েছিলেন হ্যাঁ যে বেলা আপনি অবশ্যই পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ ফাসাদ এই সাক্ষী তিনি নিয়েছেন তাহলে তিনি নবুয়তের কাজ করতে পৌঁছে দিতে ফাস্ট দা বিমা তু উমার যেটার হুকুম আপনাকে করা হয় এটা ছড়িয়ে দেন এই দাওয়াতকে পৌঁছিয়ে দেন এই ওহির কথা খবর মানুষকে জানিয়ে দেন তিনি কখনোই কারপণ্য করেননি তিনি জানেন এগুলো বললে তাকে লোকেরা আক্রমণ করবে তার উপরে আঘাত করবে তাকে তার উপরে চড়াও হবে এরপরেও তিনি কারপণ্য করেননি রিস্ক নিয়ে জীবনকে বিপন্ন করে তিনি আমার এই বয়ান তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছেন ওমা হুয়া বেকাউলে সাইতন রজিম আর তোমরা এই অভিযোগ করো যে শয়তান তাকে কিছু শিখিয়ে দেয় নাও জুবিল্লা এই কথা তো অভিযোগ করেছে জাদুকররা শিখিয়ে দেয় এই কথাও অভিযোগ করেছে তো যে শয়তান রাজিম যে আছে অভিশপ্ত শয়তান সে কখনোই কোনো কথা এখানে ঢুকাতে এবং ওহির মধ্যে পরিবর্তন আনতে ওহিকে বিকৃত করতে আল্লাহ তালা বক্তব্যকে অন্য কোনোভাবে উল্টাপাল্টা করে দিতে কোনো ধরনের কোনো কন্ট্রিবিউট করার কোনো সুযোগ তা নেই এটা সত্যি আল্লাহর পক্ষ থেকে খাঁটি কথা স্বয়ং জিব্রাইল আল্লাহ সামের আমানত দ্বার ফেরস্তার মাধ্যমে আসা আর স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ সালামের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে তিনি সরাসরি মানুষের কাছে কোনো কার্পণ্য না করে পৌঁছিয়ে দিয়েছে দিয়েছেন এই হচ্ছে এই কোরআনের পরিচয় ফাইনাতা ভাবুন এই কোরআন রেখে তোমরা যাও কোথায় কোন দিকে যেতে চাও কোরআন রেখে দিয়ে ইনহুয়া ইল্লা জিকরুল লীলা আলমিন এটা হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্য নসিহত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লেসন তালিম তারবিয়াত কোরআন মানুষের জন্য সর্বোত্তম হেদায়ত এখন এই কোরআন ছেড়ে দিয়ে আমরা অন্য দিকে চলে যাই যাই কি না চলে যাই আমাদের দেশে কোরআনের আইন মিরাসের আইন পছন্দ হয় না যে কোরআন সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার জন্য যে আইন করেছে এটা ঠিক না এটারে পরিবর্তন করতে হবে এত বড় দুঃসাহস মুসলমানের কোরআন রেখে কার কাছে যাও কাফের বেদিনদের দিন গ্রহণ করতে যাও কত দুঃসাহস মুসলমানের ফাই না তার ভাবুন কাফের দিকে বলা হয়েছিল যে কোথায় যাও আর এখন তো মুসলমানরাও কোথায় যায় আহার দুর্ভাগ্য মুসলমানদের ইনহুয়া ইল্লা জিকরুল আলমিন সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য এত সুন্দর নসিহাব এত সুন্দর শিক্ষা এত সুন্দর আইন কানুন শুধু মিরাস নয় দুনিয়ার সকল কিছুর সর্বোত্তম তরিকা আইন কানুন পদ্ধতি কি আল্লাহ তালাই কোরআনে দান করেন নাই দুনিয়ার মধ্যে কোন আইন কোরআনের আইনি থেকে সুন্দর হতে পারে আধুনিক জমানায় কোরআন কি অকেজ হয়ে গেছে এই কোরআন কি সেকেলে হয়ে গেছে বাসি হয়ে গেছে পুরনো হয়ে গেছে খুদাল্লিল মুত্তাকির আল্লাহ তালাই কোরআনের মধ্যে মানুষের জন্য পথের দিশা রেখেছেন আর কোরআনকে ছেড়ে মানুষ যে কোনো পথে যাবে উন্নতি চিন্তা করবে তার অবনতির চরম শিখরে সে যাবে অবনতিতে যাবে উন্নতিতে যাবে না এ কোরআন হেদায়ত শিক্ষা শিক্ষা হিসাবে কাজ করবে কাদের জন্য লিমান শাহ আমিন কুম আইয়াস তাকিম তোমাদের মধ্যে যারা চায় সোজা সরল রাস্তায় মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে কোরআন তাকেই হেদায়ত দিবে ইয়াস্তাকিম ইয়াস্তাকিম আলা সেরত মুস্তাকিম যে ব্যক্তি সেরাত মুস্তাকিম সঠিক পথে থাকতে চায় কোরআন তাকে সঠিক পথের দিশা দেবে ইন্নাহাদ আল কোরআন ইয়াহদি লিল্লাতি হিয়া আকুয়াম এই কোরআন ওই পথের দিকে দিশা দিবে যে পথটা আসলেই সঠিক সোজা যার মধ্যে কোনো বক্রতা নেই যে পথের মধ্যে কোনো সমস্যা নেই যে পথের মধ্যে কোনো বিপদ আপদ নেই যে পথ চলে গেছে জান্নাত নাইমের দিকে এই পথের সন্ধান দিবে কোরআন কোরআনকে ছেড়ে গেলে কোন দিকে যাবে মানুষ বিপথে চলে যাবে জাহান নামে রাস্তা এখতিয়ার করবে এই কোরআন যখন নাজিল হয়ে গেল যারা চায় সোজা রাস্তায় থাকতে খাঁটি রাস্তায় থাকতে তাদেরকে কোরআন গাইড করবে যারা চায় এখন এই কথা নাজির হওয়ার পরে এখন 
কাফের দের কেউ কেউ বলল আবু জাহাল বলল আল আমর ইলাই না ইনশে না ইস্তাকাম না ও ইনশে না আলাম না ইস্তাকিম তো ভালোই তো মোহাম্মদ যখন কয় কোরআনের কথা এই যে শুনতেই হবে কে বলল আল্লাহ তো বলছে আল্লাহ তো স্বাধীনতা দিছে যে যে চায় সে গ্রহণ করবে তো আমরা চাইলাম না আমরা গ্রহণ করবো না অসুবিধা কি এটাও তো পারমিশন আছে দেখা যায় দেখছেন কাফের যুক্তি দেখছেন যারা যাদের দিলে ভিতরে বক্রতা আছে আপনার কথা কি নিয়ে তারা ঘুরে যাওয়া উল্টা দিকে দেয় আপনি কইলেন বোঝানোর জন্য আপনি তো তাই কেছেন উল্টাই দিল তো সেই কথা শোনার পরে তা আল্লাহ তালা নাজিল করলেন আরেকটি আয়াত ও মা তাসা উ না ইল্লা আইয়াশা আল্লাহ রব্বুল আলমিন হে বদ কিসমা তুমি চাইবা কেমনে কেউ চাইতে পারবা না যদি আল্লাহ তালা তাকে তৌফিক না দেয় অর্থাৎ হৃদায়তের মালিক আল্লাহ তালা তুমি আল্লাহর কাছে ভিক্ষা চাও হৃদায় তো আল্লাহ তোমাকে দিবেন তুমি যখন ভিক্ষা চাইবা না তুমি তাকাব্বর করবা তুমি পয়েন্ট খুঁজে বের করবা পয়েন্ট নিয়েই থাকো আর গোমরা হয়ে যাও আমি কাকে হেদায়ত দিব যে আমার কাছে হেদায়ত চায় এই জন্য আমরা সবাই আল্লাহ তালার কাছে হেদায়ত ভিক্ষা চাইতে হবে তাই না এহ দিন আসরতল মুস্তাকিম আল্লাহর কাছে কাতর হয়ে চাইতে হবে আল্লাহ মাইনা আল্লাহ মাহদিন আফিমান হাদাই তো আফিন আফিমান আফাই আল্লাহ তালার কাছে বিভিন্ন তরিকা হেদায়ত চাইতে হবে তাহলে আল্লাহ তালা মেহরবানি করে হেদায়ত দিবেন আর যে চাইবে না তাকে জোর করে আল্লাহ তালা হেদায়ত দেবেন না হেদায়ত চাওয়ার জিনিস চাইলে পাওয়ার জিনিস যে চাবে সে অবশ্যই পাবে মানে যাদা ও যাদা এমনভাবে চাইবে চাওয়ার মতো চাইবে চাওয়ার জন্য কষ্ট করবে পরিশ্রম করবে আল্লাহ তালা তাকে দিয়ে দেবেন আল্লাহ তালা এই যে কথাগুলো বললেন এগুলো তখনকার জমানায় কাফেররা এগুলো শুনেছে মুসলমানরা এগুলাকে শোনার পরে আমল করে ফেলেছে এখন মুসলমানদের কয়জন এগুলো শুনতে রাজি আছে আমাকে বলেন কয়জনে শুনে গ্রহণ করে আর কত মুসলমান এগুলো শুনতেও চায় না আপনি শুনলে কানে আঙ্গুল দিয়ে ফেলবে দরকার নেই শোনার এবং শোনার পরে প্রত্যাখ্যান করবে রিজেক্ট করবে এবং এত দুঃসাহস যে কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে কোরআনের আইন পাল্টানোর জন্য তার দুঃসাহস হয়ে যাবে তাহলে এইগুলো কি করি কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সে কি আর মুসলমান থাকতে পারে থাকতে পারে না সে দাবি করলে হবে সে মারা গেলে লোকেরা তার জানা যাও করবে তাকে কাফন দিয়ে পেঁচিয়ে পুচিয়ে মুসলমানদের মতোই কবর দেবে কিন্তু যদি সে তৌবা না করে সে আল্লাহ তালার কাছে মুসলমান থাকলো না দিন থেকে খারিজ হয়ে গেল এটাকে চিন্তা করে মানুষ কি পরিমাণ লোক এই কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে কিভাবে সে ইমান হারাবে খবর আছে কোরআন তো দূরের কথা সহি হাদিসকের বিরুদ্ধে যদি বিরুদ্ধ বিরোধিতা করে কোনো হাদিসের ব্যাপারে তাতেও তার ইমান চলে যাবে কোরআনের আয় এত দূরের কথা এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো মুসলমানদের জানারও সুযোগ নাই জানে নাকি যে কোন কোন কথা বলে ইমান চলে যায় এটা জানে জানার দরকার আছে মনে করে এটাও মনে করে না যে জানার দরকার আছে এটাও মনে করে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই কোরআনকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন কোরআনের এলেম হাসিল করে কোরআনকে আমল করার জন্য এবং আমাদের মুসলমানদের সমাজে কোরআনকে কায়েম করার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন